അക്ഷരം എവിടേക്കാ നെടുമ്പാശ്ശേരി എന്ന് പറയും ശേഖര കുട്ടിയുടെ ആരാ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇതെന്റെ മകൾ ഇതവളുടെ ഭർത്താവ് ഇവര് കുറെ കാലം വാരിയുടെ തൊട്ടടുത്താ താമസിച്ചിരുന്നത് ഒരുപാട് പേര് വരണത് കണ്ടു കുറച്ചു മുമ്പേ വേറെ ചിലരും ചത്തോയില്ലോ എന്ന് അറിയാനായിരിക്കും അച്ഛന്റെ സാധ്യതല്ലേ ഇന്നോളം മുടക്കിയിട്ടില്ലാത്തതാ വരും വരണേന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഒരു കത്ത് പോലും വരെ ഉണ്ടായില്ലേ അവിടെ വാടാവ് വീട്ടിലും ഇല്ല ഓഫീസിലും ഇല്ല എന്നുള്ള വിവരം അന്ന് കൈമൽ സാറ് ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് പേപ്പറിൽ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്താലോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ സമ്മതിക്കണ്ടേ ഏറ്റം കാണാൻ ഇടവന്നാൽ അപ്സെറ്റ് ആവൂലോ എന്ന് ഓർത്താ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യണ്ടേ ഭാസി പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ട് നാളെ നമ്മളെ ആരും കുറ്റം പറയാൻ ഇടവരരുത് ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല നേ സന്ധ്യക്കുമ്പോ ആര് സാറിനെത്തും പറഞ്ഞു നിർബന്ധിക്കാൻ എനിക്കും തോന്നിയില്ലല്ലോ എന്റെ ദൈവങ്ങളെ ഞാൻ ഈ പാവങ്ങളെല്ലാം എവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് തീർക്കുവടി ഒന്നിനും പിടിപ്പും പ്രാപ്തിയില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിട്ട് മുമ്പേ പോയി കളഞ്ഞത് എന്റെ മനസ്സിന് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല മക്കളെ ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലമായിട്ട് ഇന്നോളം അച്ഛന്റെ ബലി അവൻ മുടക്കിയിട്ടില്ലാത്തതാ അമ്മ വിഷമിക്കാതിരിക്കുക ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ എന്റെ ശേഖരന്റെ വിവരം വല്ല ഉണ്ടോ അമ്മ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുക വാരസര വരും അത് തന്നെയാ ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് വരും അമ്മ അമ്മയുടെ മകനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നേ ഇന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി കാക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അതിക്രമം വല്ലതും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഉറപ്പാ കാര്യം എന്താ അളിയൻ ഒക്കെയാ ആദ്യം ഈ തോന്നിയ സംഭരിച്ചോ നിർത്തുക കുറച്ചു നേരമായി സഹിക്കണു ശിവരാമൻ പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് വന്നില്ലെന്ന് വെക്ക ഒരു തീരുമാനം വേണ്ടേ പോലീസിൽ അറിയിക്കണം പോലീസിൽ അറിയിക്കൂ ഇല്ലാണ്ട് ഇത്രയും നാള് എന്താ അറിയിക്കാത്തെന്ന് ചോദിച്ചാ അതിനാ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പപ്പ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ചൊല്ലി ഇത്രയും വലിയ തർക്കം വേണോ ഹേ കുറഞ്ഞ പക്ഷം സന്ധ്യ വരെങ്കിൽ ക്ഷമിക്ക മനസ്സ് മുന്ത് നേരിട്ട എന്റെ മോളെ അന്ന് അവൻ ഇറങ്ങി പോയത് പടി കടന്ന് വന്നിട്ടൊന്ന് ഇരിക്കെ കൂടി ചെയ്യാണ്ട് എങ്ങനെയാ വന്ന് കയറുമ്പോ തുടങ്ങില്ലേ ാണെന്ന് മറന്നല്ലോ നാണിയമ്മേ ഞാൻ പറയും എനിക്കാരെയും ബോധിപ്പിക്കാനില്ല ശേഖരൻ കുഞ്ഞിന് രണ്ടര വയസ്സുള്ളപ്പം ഇവിടെ പണിക്ക് വന്നവളാ ഞാൻ ഈ ഒക്കത്തിരുന്ന് വളർന്നതാ ആ കുഞ്ഞ് അതിനൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിങ്ങളെക്കാളും ഒക്കെ കൊതിച്ചവളാ ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരുതിക്കൂ അനുഭവിക്കും എല്ലാരും അനുഭവിക്കും ബലിച്ചോറും എന്തോ ബലിയാളെ ആരൊക്കെ വെച്ചാൽ കുളിച്ചു കീറിനെടുത്തു വരാം വരട്ടെ പിണ്ടത്തിലൊരു പൂവ് ആരാധിച്ച് വെള്ളം തൊട്ടൊരു നീരും എടുത്ത് ഒരു പൂവ് ആരാധിച്ച് മരിച്ച ആളിന്റെ പേരും നാളും നല്ലതുപോലെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് വിളക്കത്തൊരു പൂട്ട് തൊഴുത് എള്ളു തൊട്ടൊരു നീരും എടുത്ത് ചന്ദനം തൊട്ടൊരു നീരും എടുത്ത് എള്ളും പൂവും ചന്ദനവും കൂട്ടി ആരാധിച്ചു തൊഴുത് ഈ വിളക്കത്തേക്ക് ഇടുക ആ ഇനി ഇല കൂട്ടി പിണ്ടം എടുത്തോളൂ കിണ്ടിയെടുത്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വളച്ച് 
ചിന്തി കാമിടുത്ത നമസ്കരിച്ചോളൂ കൈ കൊട്ടുക വന്ന് വന്ന് അച്ഛന്റെ ആണ്ടുകളിക്ക് വരാൻ കൂടി സമയമില്ലാണ്ടായി മക്കൾക്ക് സുഷമയ്ക്ക് ഭാസിയുടെ കോൺഫറൻസ് അപ്പുന് പിന്നെ ലീവ് ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഓരോ കാരണങ്ങൾ നിന്റെ നായർക്കോ അമ്മയും കൂടെ ഉള്ളപ്പോഴല്ലേ രാത്രിക്കും പോരാന്ന് പറഞ്ഞ് ശിവരാമേട്ടം പോയത് ഓ എന്നിട്ടിപ്പൊ രാത്രി ആയില്ലായിരിക്കും യൂണിയന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും ഓട്ടം തന്നെയായിട്ടാ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞ സമയത്ത് വരില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോ ഇവക്ക് എത്ര സമയ പ്രായം മൂന്ന് അപ്പൂന് ഏഴ് സുഷമയ്ക്ക് അഞ്ച് അച്ഛനെ കണ്ട ഓർമ്മ കൂടി ഇവർക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും സ്വന്തം അച്ഛൻ അല്ലാണ്ട് വരുവോടാ അതിനല്ല ഈ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മീനത്തിലെ ഉത്തരത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും മുടക്കൂല തൽക്കാലം അമ്മ അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക ഇപ്പോഴിറങ്ങിയാലേ അക്കരെ ബസ് കിട്ടൂ ഒരു സ്ഥലം ലീവ് വെറുതെ കളയാൻ വയ്യ നല്ലോണം പഠിക്കണം കേട്ടാ കുഞ്ഞു അന്ന് നിറഞ്ഞോണ്ട് ഓടി വരുവായിരുന്നു നാനിയമ്മ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ എന്റെ കുഞ്ഞേ ഞാൻ നമ്മുടെ സൂപ്പർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രസവത്തിന് ആലപ്പുഴ കടപ്പുറത്ത് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ഇന്നലെ വന്നതേ ഉള്ളു ഇനി പറത്തോട്ടാ അതെങ്ങനെയാ മൂന്നാമത്തോളം മാസം തികഞ്ഞു നിൽക്കല്ലോ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളു അങ്ങോട്ടും നല്ലത് വരത്തണം എപ്പോഴാ അടുത്ത കൊല്ലോ പിന്നെ വയസ്സങ്ങ് കയറി പോവുക കുഞ്ഞിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരോട് എടുത്തിട്ട് വേണം നാണിയമ്മക്ക് റിട്ടേർഡ് ചെയ്യാൻ എന്നാ പിന്നെ അടുത്തെങ്കിൽ നാണിയമ്മക്ക് റിട്ടേർഡ് ചെയ്യാൻ വരത്തില്ല കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ ആണ്ട് പലിക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു വരവ് ഉടനെ മടക്കൂ അത്രയ്ക്ക് മതിന്ന് വെച്ചു നാടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അല്ലേ ജോലിച്ചരെ കൊണ്ടുപോയിന്ന ഇയാളൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥ തിരിച്ചാ പോരാ ആ തറവ പശുവായിട്ട് ഇത്രയും നാളെ നിന്ന് കൊടുക്കില്ലേ മതി അടുത്ത കൊല്ലം വരുമ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ നോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖിക്കും ഒന്ന് വേഗമായിട്ട് പോയിന്ന ബസ്സിന് സമയമായി സ്വച്ഛമായി ഒഴുകുന്ന പുഴ ആൾത്തിരക്കൊഴിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം ഒരു കൊച്ചു വീട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ എന്റെ തമ്പരാട്ടിക്കുട്ടിയും കൊണ്ടൊന്ന് താമസിക്കാൻ ഇതിലും പറ്റിയ സ്ഥലം വേറെ എവിടെ ഉണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ ആരും പറയണ്ട ഈ വാർഡിൽ ലോഡിംഗ് അൺലോഡിങ്ങും ഞങ്ങൾ അവകാശമോ അവകാശമൊക്കെ പിന്നെ ആദ്യം കൂലി പറയും കൂലി എന്തോന്ന് പറയാൻ ഒരു ലോഡിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു ടെമ്പോടെ വില എല്ലാം ചോദിച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പത്ത് പൈസ കുറഞ്ഞ് ഈ ലോഡ് ഇവിടെ നടക്കൂല ഫിക്സഡ് റേറ്റാ എന്റെ പൊന്ന് ചെന്നാൽ ആകെ പത്ത് മൂവായിരം രൂപ സാധനം അല്ലേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എങ്കിൽ ആ കൂലിക്കൂടെ സാധനം ഇറക്കണ്ട വേറെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് ഇറക്കിക്കാനാണെങ്കിൽ നടക്കില്ല ഞാൻ തന്നെ ഇറക്കുകയാണെങ്കിലോ സാറും പെണ്ണുമുള്ളിയും കൂടി ഇറക്കാനാണ് അയക്കൂ ഞാനും പെണ്ണുമുള്ളി കൂടെ തന്നെയാ സന്ധ്യ അയാളങ്ങ് ഇറക്കിക്കോട്ടാ നീ വാഷ്ടമില്ലാ ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീട്ടിലത പരിചയപ്പെടലൊക്കെ പിന്നെ ആദ്യ സാധനം ഉറക്കാം ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലെ ഐശ്വര്യമായി വലതുകാല് വെച്ച് കയറിക്കൊള്ളൂ വാരത്തിയിലോ ശാദമൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ഭംഗിയായി എന്താടോ അപ്പുറത്ത് പുതിയ താമസക്കാരം വന്നു പോവാ ആരാ ബാങ്കില മറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു പുതിയതായി കല്യാണം കഴിച്ചാ വൈഫിനെ കണ്ടിട്ട് ജോലിയുള്ള ലുക്കൊന്നും ബലോബല അത്യുത്സാഹം വേണ്ട ഏതായാലും ബാലുവിന് പകൽ സമയങ്ങളെ മഴയായി അയലോക്കാര് വന്നാ പിന്നെ പഴയ പോലല്ല അത് ഓർമ്മ വേണം നിന്നോടാ മുൻപരിചയ ഇല്ലാത്ത ഏർപ്പാടാണ് ഉള്ള ജ്ഞാനം വെച്ച് ഒരു ആദ്യ രാത്രിക്ക് വേണ്ട സെറ്റിങ്സ് ഇത്രയൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്
കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തെ ദിവസമാണെങ്കിലും ആദ്യ ദിവസം പിന്നെ പറയണ്ട പിന്നെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഹോട്ടൽ മുറിയിലും വല്ല സ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇന്നാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ജീവിതം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് എന്താ മോളെ ആരെ എന്നെ പിന്നെ എനിക്കിപ്പോഴാണ് പേടി മാറിയത് മോളെ വിളിച്ചിറക്കി രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി അവകാശം ഉറപ്പിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ മാളത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെ ഞാൻ അനുഭവിച്ച തീ അതെനിക്ക് മാത്രല്ലേ അറിയൂ ഇനി എനിക്ക് ധൈര്യമായി മോള് നോക്ക് എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നേരിടും ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയത് വലിയ ഉപകാരമായി നേരിട്ട് ഒരു താങ്ക്സ് പറയാനോ വേണ്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടാനോ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബന്ധപ്പാടും പ്രാരാബ്ദമൊക്കെ ആയിട്ട് അറിയാലോ ഒന്ന് സ്വസ്ഥമാവട്ടെ എന്ന് കരുതി ഇരിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളും ഉണ്ണി എന്നല്ലേ കണ്ടുലോ മൂപ്പര് കൊടുങ്ങലൂരാ ഇവിടെ പ്രീമിയറിന് ട്രെയിനിയാ ഹലോ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലോ കൈമൾ ഭാസ്കര കൈമൾ കൈമളിയായിട്ടാന്ന് വിളിക്കാം പട്ടാമ്പിയില ഇവിടെ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സേഫിലെ അക്കൗണ്ടന്റാ സാറിനെ പരിചയപ്പെട്ടില്ല എന്താ ബാലോപാല അത് വാര വേണ്ട ആദ്യം എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വിശേഷിച്ചൊന്നുമില്ല ശേഖര വാര്യർ എ ജി എസ് ഓഫീസിലാണ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസറാണ് ഓ ആ ഇത് ബാലഗോപാലൻ തമ്പി സിഎക്ക് പഠിക്കുക ഇയാൾ പഠിത്തം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വ്യാഴവട്ടായി ഒരു പേപ്പർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം ഒത്തു പക്ഷേ ഈ ആ പേപ്പർ ഇയാളും കൂടി ഒരു ഉരുട്ടിപ്പിടുത്തം തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം ഏഴായി ആരാരെ കീഴടക്കുന്നു ഇനിയും പറയാറായില്ല അങ്ങോട്ടിരിക്കാം എവിടെയാ സ്ഥലം പാലക്കാട് അടുത്ത് ചിറ്റൂര ഓ അവിടെ അങ്ങനെ ആരുമില്ല ഒരു സിസ്റ്റർ ഉള്ളു ജോലി സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലഞ്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ അവളുടെ വീട്ടുകാർ തമ്പരാക്കന്മാരാ പുതുക്കാട്ട് അമ്പിനും വില്ലിനും സമ്മതിക്കില്ല ഞാനിങ്ങ് വിളിച്ചിറക്കൊണ്ട് പോന്നു തീയും പുകയും മുഴുവൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ചന്ദ്രാസുകൾ ഒക്കെ കൊണ്ട് തമ്പരാമ്പട എങ്ങനെ വന്ന സഹായത്തിന് നിങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നാ പിന്നെ കേട്ടെ ശരി ആൺകുട്ടി തന്നെ ആര് ഇപ്പൊ പോയാ വേണോട്ടം വരാൻ വൈകിട്ടാവില്ലേ ആവൂലോ ഒരു അഞ്ചര ആറാവും അയ്യോ അതുവരെ ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഒറ്റക്കിരിക്കും ഒറ്റക്കിരിക്കാതെ പിന്നെ വേണോട്ടാ വേണോട്ടാ ദേ ഒന്ന് നിന്നെ ഇന്നലെ വന്നല്ലേ ഉള്ളു ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടു പോലും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് പേടിയാവും ഇന്നോടെ ലീവ് എടുക്ക അതൊന്നും പറ്റില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ അഞ്ചാറ് ദിവസം ലീവായി ഇന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണം ചെയ്തേ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ ലീവ് എടുത്ത കൂട്ടി എന്താ ഒരു അവസാനം കുറച്ച് പരിചയമായില്ലേ പറ്റൂ ഇത്തിരി ധൈര്യമൊക്കെ വേണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എനിക്കിങ്ങനെ കൂടെ കാവലിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഏയ് പോയി ഡ്രസ് മാറ്റി അതെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സേഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലോക്കറിൽ വെച്ച് കൂട്ടാൻ വല്ല ഫ്രണ്ട്സിന്റെയും വീട്ടിൽ ഇടിച്ചു കയറി അവരുടെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ആക്കിയിട്ട് പോവാം വൈകിട്ട് വന്നിട്ട് ആലോചിക്കാൻ പിന്നെ ബാക്കി ബാങ്കിൽ പോവാൻ സമയമായി മോള് പോയി വേഗം ഡ്രസ് മാറിട്ട് വാ ചെല്ലേ ഹലോ അതെ അടുത്ത ആഴ്ച ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശരി സാർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലല്ല വടക്കോട്ട അതിപ്പോ ഫയൽ എന്റെ മേശപ്പുറത്ത് വരാതെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ആയിക്കോട്ടെ സാർ എന്താ ഷൂട്ടി സാറിനെ കാണാൻ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു ഗസ്റ്റോ ആ 
നാട്ടിന്ന് സാറിന്റെ സിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സാറിനെ അറിയും എന്താ സാറേ നീ കരഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ കാര്യം പറയാ ശിവരാമേട്ടനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു യൂണിയൻ ഓഫീസില് ഗ്രൂപ്പുകാർ തമ്മില് തല്ലും വഴക്കും ഉണ്ടായി കേസിൽ ചതിച്ചപ്പെടുത്തിയത് ചതിയപ്പെടുത്തിയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല മുൻപന്തി തന്നെ നിന്ന് കാണും കേമത്തം പറയരുതല്ലോ എന്നിട്ട് ഇടപെട്ടില്ലേ വക്കീലിനെ ഏർപ്പാടാക്കി എന്നിട്ട് ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കണമെങ്കിൽ പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ ചെലവുണ്ടെന്ന് ഇതിപ്പ എത്രാമത്തെ തവണയാ പിള്ളേർ ഇത്രയും വലുതായില്ലേ ഇനിയെങ്കിലും സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാനുള്ള അതിരുവി വേണ്ടേ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന തുക മുഴുവൻ യൂണിയന്റെ പേരിൽ നശിപ്പിക്കും നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആദായം കൊണ്ട് ആരാ വക്കീല് മേലെ പടുത്ത പുതുവാൾ സാറാ നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കെ ഞാനും വരാം ഒന്ന് നിർത്തിക്കേ ടാ നമസ്കാരം ഓ പർച്ചേസിംഗ് കാര്യം തോന്നണു ആ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ള ചില്ലറ സാധനങ്ങളൊക്കെ മിസ്സിസിനും ബാങ്കിൽ തന്നെ ജോലി അല്ലേ അല്ല ഇവിടെ ബ്ലോഡ് അല്ല ഏയ് രണ്ടാളും കൂടി രാവിലെ പോകുന്നു കണ്ടല്ലോ അത് പിന്നെ പകൽ മുഴുവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാൻ പേടി പരിസരത്തെ കൊണ്ട് പെൺതിരിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിരുത്തി അതൊരു സ്ഥിരം ഏർപ്പാടാക്കാൻ പറ്റുമോ വേണു ഇല്ല എന്താ വേണ്ടെന്ന് ആ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം വിഷമിക്കണ്ട നമ്മുടെ ഹൗസ് ഓണർ പരമുനാര് വിചാരിച്ചാ ഒരാളെ ഏർപ്പാടി കിട്ടാൻ വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല അകത്തെ പണിക്കും പകലത്തെ തുണയ്ക്കും ആളായല്ലോ ചേട്ടൻ പോരുന്നില്ലേ വേണ്ട നിങ്ങൾ പൊക്കോ ഞാൻ വന്നോളാം ഓ അടുക്കളപ്പണി തുണിയലക്ക് നിലം തുടക്കല് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേ മണി പതിനൊന്ന ആ കൈമളിയാട്ടിന്റെ മഹാമനസ്സേക്ക് സുതി പരമുനാരെ ഏർപ്പാടാക്കിയ ചിന്നു നാളെ ഇങ്ങ് എത്തുമല്ലോ ഇനി എനിക്ക് മനസ്സമാധാനത്തോടെ ബാങ്കിൽ പോവല്ലോ അവര് വന്നിട്ട് പിന്നെ വേണോട്ടം പോയാ മതി ഞാൻ പോകുന്നതിന് അവര് വരുന്ന പരമനാര് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ആരാ വരും എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഓ എന്നപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ചിന്നു വന്ന് ഊണുണ്ടാക്കി വിസ്തരിച്ചുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു തൊട്ടിലേക്ക് കിടത്തി ഒരു താരാട്ടും പാടി ഉറക്കട്ടി ഞാൻ ബാങ്കിൽ പോവാം ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ഓർക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇനി തുണി വല്ല കൊണ്ടാവും ഞാൻ ഇല്ല ഇത്രയുള്ളൂ വീട്ടു ജോലിക്കൊന്നും പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചതാ പ്രായം തെരിഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണ് എങ്ങനെ അന്യപ്പെട്ട് പോയി താമസിക്കുന്നേ പിന്നെ പരമനാര് പറഞ്ഞപ്പോ ഒഴിയാനും വയ്യ ആലോചിച്ചപ്പോ അടുത്തല്ലേ രാത്രി പോവുകയും ചെയ്യാലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കല്യാണം കഴിച്ചതാ അല്ലേ വിജയ ബാങ്കിൽ ജോലിയുള്ള വേണു താമസിക്കുന്നത് ഇത് അതന്നെ ആ ഒരു മുട്ടോളൂ എവിടെ ഇവിടില്ലേ നമ്മളെ കണ്ട ആ തൊളിച്ചിരിക്കുക ഏത് ഗോവർണത്തിൽ കയറി ഇരുന്നാലും ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഇറങ്ങി വാടി ഇവിടെ കുടുംബത്തിന് മാനം പോക്കാൻ പറഞ്ഞ അസ്വീകരം നിന്ന് കിടുങ്ങാൻ ഇറങ്ങി വേഗം എന്താ അവിടെ ഒരു കശവിശ പോലെ ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരാന്ന് ആ തോന്നണെ വേണൂല്ലേ അവിടെ ഇല്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണ്ടതായിരുന്നല്ലോ ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് ഒന്നേ ഉള്ളല്ലോന്ന് കരുതി ലാളിച്ചു അതിന്റെ പ്രചോദനം കിട്ടി ഒരു അക്ഷരം വിട്ടാൻ ഇറങ്ങി വന്നോ ഇവിടെ ഇല്ല ആ ഇല്ലാത്ത നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാൽ അവന്റെ കൈയും കാലും തല്ലി ഓടിച്ചു ഇവിടെ അഞ്ചു ദിവസമായിട്ട് ഉണ്ണിറക്കാതെ തളന്ന് കിടക്കാൻ അവിടെ ജീവച്ചം പോലെ ഞാനൊരുത്ത എന്നിട്ട് അവള് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ അവൾ കേട്ടെന്ന് പ്രധാന പ്രശ്നം പറയുമ്പോ അപ്പോഴായി എന്ന ഒന്ന് ഇറങ്ങി എന്താ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നേ എല്ലാറ്റിലും ഇതൊരു പരിഹാരം ഇത് വേറെ പരിഹാരം ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ വിളിച്ചാക്കൊണ്ട് പോവാൻ അത് നിങ്ങൾ മാത്രം തീരുമാനിച്ചാൽ പോരല്ലോ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് അയാളും കൂടെ വരട്ടെ ഞങ്ങളറിയാം അവർക്ക് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ല ലോകപരിചയം പോലും ഇല്ലാത്ത എന്റെ കുട്ടിയെ കൈവശം കൊടുത്ത് തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ് അല്ല നിയമപ്രകാരം ഈ കുട്ടി അയാളുടെ ഭാര്യയായി കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെയില്ല രജിസ്റ്റർ മാനേജർ അടക്കുമ്പോ അവർക്ക് സുബോധം ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കും ആഹാ കോടതിയിലായാലും എവിടെ ആയാലും സത്യാവസ്ഥ പറയേണ്ടത് ഈ കുട്ടിയല്ലേ പറയൂട്ടി പറഞ്ഞോളൂ
എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നാ അവിടുത്തെ പറയാ കൈവേ പറഞ്ഞു കൂട്ടി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം വേണോടിനെ വിട്ട് ഞാൻ വരില്ല ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക എവിടൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വിസ്തരിച്ചാലും ഈ കുട്ടി ഇത് തന്നെ പറയും വാശിയും വഴക്കുമൊക്കെ ഇവിടെ വരെ പോരെ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ അല്ലെങ്കിലും മകൾ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടാ പോരെ സന്ധ്യയുടെ അച്ഛന് അങ്ങനെ തോറ്റു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഒരു കാര്യം സമാധാനമായിട്ട് കഴിയുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും അതിനനുവദിക്കില്ല എന്നാണ് ഭാവമെങ്കിൽ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇവിടെ നിയമം പോലീസൊക്കെ ഉണ്ട് വിളിച്ചു വരുത്താൻ ഞങ്ങളുണ്ട് എന്നായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നേരിടേണ്ടി വരും അറിയായിരുന്നല്ലേ ചങ്ക് പൊട്ടിയിട്ടാ വേണോട്ടാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലാണ്ടാവുക മോളെ സ്നേഹം കൂടുതലും ഉണ്ടല്ലേ അച്ഛൻ ഇത്രയും ഭാഷി ഈ സ്നേഹ കൂടുതലും കൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛൻ ഇതെല്ലാം മറക്കും ഓർക്കും മോള് കണ്ടോ എന്താ വേണ്ടത് കുറച്ച് പായസ അമ്പലത്തിലെ വഴിപാടായിരിക്കും അല്ല വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതാ അപ്പ വഴിപാട് തന്നെ ഭാര്യ വീട്ടുകാരുടെ ഒരു ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ബഹളത്തിൽ നിന്ന് പലിക്കാരിക്കാൻ രക്ഷപ്പെട്ട എന്റെ ഒരു വക സന്ധ്യ പറയുന്നത് സാറാ സമയത്ത് വന്ന് ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവള് തല ഇറങ്ങി വീണെന്ന സത്യത്തിൽ എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് നന്ദി ഒന്നും പറയണ്ട പ്രവർത്തിച്ചാ മതി ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വരുത്തുന്ന ചാപ്പാട് കഴിച്ചും അടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത്തിരി പായസോ ഇത്തിരി പലഹാരോ അതെ അതെ മധുര പലഹാരം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ സാറിന് മധുരം വലിയ ഇഷ്ടമാ ഓ പഞ്ചാരി ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാള് എന്തൊരു ആക്രാന്താണ് അപ്പോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഒഴിക്കും ഒഴിക്കും എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞെ അച്ഛൻ വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ എന്റെ സർവാംഗം വിറ വന്നതാ ദേഷ്യം വന്ന വായി തോന്നത് എന്തും പറയും ഞാൻ പക്ഷെ അത് പാടുണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കാരിയല്ലേ ആ നില വിട്ട് പെരുമാറാവോ അതാണ് എന്റെ കുഞ്ഞെ ഞാൻ കുളിമുറി കയറി കഥ കടച്ചത് കാണണ്ടല്ലോ മനസ്സിലായി കൃത്യസമയത്ത് ആ വാര്യർ സാർ ഇങ്ങ് വന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ ഗുരുത്വാ അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കും ബഹളവും കേസും കോടതിയും എന്തായാനെ എന്റെ തമ്പുരാനെ ഇത്രയും മനുഷ്യപ്പെട്ടു ലോകപരിചയമുള്ള ആളാ പക്ഷെ ഒറ്റയാനായി കഴിയാൻ ആ വിധി ആര് ആ വാര്യർ സാറേ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലേ ഉള്ളതി മൂത്തതാ അനിയത്തങ്ങൾ ഒരു നിലയ്ക്ക് എത്തിച്ചു വന്നപ്പോ സ്വന്തം കാര്യം മറന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധനെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന എപ്പോഴും പറയാറ് ആര് പരമുനായരേ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു വല്ലാത്ത ഘട്ടം വന്നപ്പോ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ രക്ഷയ്ക്കെത്തി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത ആളാ സാറ് ആ ഒരു അടുപ്പം വെച്ചോണ്ട് കൂടി തന്നെയാ ചോദിക്കുന്ന എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും എന്താ സാറേ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചുന്നേ ഉള്ളൂ അതെ എന്നാലും അതിന്റെ പിന്നിലൊരു കാരണം കാണുമല്ലോ സേ ഒരു അഫയറിന്റെ ഫെയിലിയറോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അല്ല അഫയർ ആയിക്കൊള്ളൊന്നുമില്ല ഒരാലോചന പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചിട്ട് നടക്കാതെ പോവാലോ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഡിജക്ഷൻ തോന്നുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിജക്ഷനും തോന്നിയിട്ടല്ല വേണു ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇത്രയുമായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഈ ജീവിതം വഴിതിരിച്ചു വിടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടോ ശരിയാവില്ല വിവാഹ ജീവിതത്തെ വെറുക്കാൻ മറിച്ചൊരു അനുഭവമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞൊരു ന്യായമൊന്നുമല്ല ആട്ടെ വൈകിപ്പോയത് കൊണ്ട് വേണ്ടാന്ന് കരുതി എന്നല്ലാതെ ഇനി വയ്യാന്ന് സാറ് വ്രതം ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഓ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതിനർത്ഥം ഇണങ്ങി ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടുകിട്ടിയാൽ വിരോധമില്ലാന്ന് താനെന്നെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യണം ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദൻ നെവർ എന്നല്ലേ സാറേ അങ്ങനെ വൈകിപ്പോയിട്ടൊന്നുമില്ല സാറിന് എല്ലാരെയും പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വഴിയാണ് 
എന്നെ തൽക്കാലം എന്റെ ഒഴിച്ചു വിട്ടേക്ക സാറേ അലക്കുന്നില്ലേ അലക്കുന്നില്ലേ ഇരുന്നോളൂ പിടി തരാതെ ഭാരത സാർ വഴുതി കളഞ്ഞു പക്ഷെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയും നല്ലൊരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം പങ്കിടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനുള്ളത് എന്തിനാ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് നിർബന്ധിക്കണം വേണോട്ടാ നിർബന്ധിക്കുക മാത്രമല്ല വാരസാറിന്റെ ജീവിതം ഒരു കരക്കെടുപ്പിച്ച് ഞാൻ പച്ച പിടിപ്പിക്കും കാണട്ടെ മിടുക്ക് അത് കണ്ടിട്ട് വേണം നിനക്ക് എന്റെ മിടുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഒരാവശ്യവും ഇല്ലാതെ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ഒരാളിങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിൽക്ക് ആ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചിലർ ഇടപെട്ട സ്ഥിതിക്ക് സാറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു രക്ഷയില്ല ആ എന്ന് പറഞ്ഞ കൈ ഒഴിഞ്ഞ് നിന്നാൽ എങ്ങനെയാ അല്ല കൈമളേട്ടാ ഇതൊരു കുടുംബ കാര്യമായിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്നൊന്ന് പിടിച്ചൂടെ എന്തോ പിടിച്ചൂടെ പിടിക്കാം ആ പിടിക്കാം ആരെ പിടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നേ ഇവിടെ വേറെ ആരുടെ കാര്യ പറയാനുള്ളത് ഇയാളെന്നെ കള്ളൻ നാലു പേരറിയാതെ ഇയാൾ കല്യാണം കഴിച്ചു ക്ഷമിച്ചു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞ സാധ്യ ഇവിടെ സാറേ ആ ഡിമാൻഡ് ന്യായമാണ് കേട്ടോ കേടും സാറ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പീലില്ലല്ലോ ഈ ഞായറാഴ്ച ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്താണോ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ൊലിയോ 
ಒತ್ತು ಪಾಡಿ ಮೃತ ಮಾಡಿ ಪೋಲಿಯೋ ಒತ್ತು ಪಾಡಿ ಮೃತ ಮಾಡಿ ಪೋಲಿಯೋ ಮಲಪ್ಪುರಕ್ಕೆ <laughs> സമയം കളയണ്ട ഈ കുച്ചിത പ്രശ്നം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതല്ല ഇതിന്റെ ഓർഡർ എവിടെ ആ ഫയലുണ്ട് സാർ ഇതില്ലല്ലോ ഇല്ലേ ഇതിലില്ല ഞാൻ ഈ സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയായിട്ടുള്ളൂ സാർ ദാറ്റ് ഷുവർ പ്രോബ്ലം എനിക്കറിയേണ്ടത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലേഷൻ ആണ് ും <laughs> സോറി സാർ ഗുരുവായൂരുന്നുള്ള ബസ് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ആയി പിന്നെ ഒരു കണക്കിന് അവർ വണ്ടി കിട്ടിയത് ലീവ് എടുത്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ചതാ ഇന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഓടി എത്തുകയായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന രാധ ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ ശേഖരവാര്യ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വന്നതാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നോ 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 അവർ എക്സ്ക്യൂസ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഹെഡ് ഓഫീസിന്റെ കൺസെന്റും കൺകറൻസും വാങ്ങിച്ചിട്ട് മാത്രം ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം എന്തിനു റൂൾസ് വയലേറ്റ് ചെയ്തു റൂൾസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയല്ലായിരുന്നു സർ ഇറ്റ് വാസ് എൻ അർജന്റ് പ്രോബ്ലം ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് എഴുതി സാധാരണ ഗതിക്ക് സാങ്ഷനായി വരുമ്പോ ഒരു സമയാവും ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഡേ ടു ഡേ വർക്ക് സഫർ ചെയ്യുമായിരുന്നു മേ ബി പക്ഷെ നാളെ വേറൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊരു പ്രസിഡൻസ് ആയിടുത്ത് ആരെങ്കിലും മിസ്യൂസ് ചെയ്താലോ നിങ്ങൾ സമാധാനം പറയൂ നാളെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം പേടിച്ച് ഇന്നത്തെ അത്യാവശ്യം മാറ്റി വെക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം കസ്റ്റമേഴ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാലതാമസം അതല്ലേ സാർ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് സാർ എന്ത് ഒബ്ജക്ഷനോട്ട് എഴുതി വെച്ചാലും എവിടെയും ഞാൻ അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാൻ തയ്യാറാണ് ഐ നോ ഐ എം ആൻസറബിൾ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് മൈ ആൻസേഴ്സ് ഒപ്പനതാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഈ കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഓഡിറ്റർ നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ സമീപിക്കാൻ പറ്റൂ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സാർ സ്വന്തം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ബോധ്യമുള്ള ഒരു ഓഫീസർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കും ഇങ്ങനെ മറുപടി പറയാൻ പറ്റൂ അനന്തു രാവിലെ നിങ്ങളുടെ സെക്ഷൻ ഓഫീസറെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം ഞാൻ അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല എന്താ സാർ അവര് വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് അവരുമായിട്ടൊന്ന് ഇടേണ്ടി വന്നു പോയി എന്തുണ്ട് ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഐറ്റം ആയിരുന്നു വിഷയം ഷീവ സസർട്ടീവ് ബോൾഡ് അവർ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ശരിയും എനിക്ക് ബഹുമാനം തോന്നിയുള്ളൂ അവർ വളരെ ഡിവോട്ടഡ് ആണ് വെരി സിൻസിയർ ഈ ബ്രാഞ്ചിന് ശരിക്കും ഒരു അസറ്റ് പൂവർ ഗേൾ കടവുൾ അവർക്ക് ഒരു ലൈഫ് കൊടുത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടോ മാരിഡ് അല്ല ഇവിടെ വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റലിലാണ് താമസം ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ക്ഷേത്ര ദർശനം ഒരു പിക്യുലർ ടൈം വേണ്ടോ താൻ പേ ചെയ്താൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് അനുകൂലമാക്കാൻ വേണ്ടി താൻ എനിക്ക് ചായ മേടിച്ചെന്ന് സ്വാധീനിച്ചതാണെന്ന് ആരോടും വരും അത് വേണ്ട അത് ശരിയാ സന്ധ്യ ഒന്നിങ്ങി വരൂ ആ എന്താ സാറേ വിശേഷം തന്നോട് പറയാനുള്ളതല്ല ഇവിടെ നിൽക്കാലോ അല്ലേ അത് തന്നെ ഇഷ്ടം 
വന്നപ്പോ ഒത്തിരി ഇരുട്ടി കൊണ്ടാ ഇന്നലെ പറയാഞ്ഞ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച ആളെ കണ്ടു നേരെ എന്ന് കൊടുത്താലും പറഞ്ഞു എന്നെ കണ്ടപ്പോ മൊഹോ എന്ന് കനത്തു ഒന്നും കേക്കണ്ട എന്നൊരു ഭാവം ഞാനുണ്ടോ വിടുന്നു അച്ഛനെ ദുഃഖിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്നൊരു സങ്കടം മാത്രമേ ആ കുട്ടിക്കുള്ളൂ എന്ന് കേട്ടപ്പോ അറിയാണ്ട് ഒരു നെടുതുർപ്പ് കണ്ണിന്റെ കോണിൽ ഒരു നനവ് ഭാവപകർച്ച ഞാൻ കാണാണ്ടിരിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോഴേക്കും ബസ്സിംഗ് എത്തി അച്ഛൻ മകളുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഇനി അധികം ദൂരം ബാക്കിയില്ല പുതുക്കാട്ട കോവിലകത്തെ ഇളയമൂപ്പിൽ തമ്പുരാന്റെ കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സാര വയസ്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അല്ലേ അതെ എത്ര ഉണ്ട് ഉയരം ഹൈറ്റ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ആർക്ക് എനിക്കോ ആ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പിന്നെ ആർക്കാ പറയാ അഞ്ചടി അഞ്ചിഞ്ച് ഇല്ല അഞ്ചടി നാലര ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ അര ഇഞ്ച് ചെരുപ്പിന്റെയാ കണ്ട പൊക്ക അത്ര മതിക്കില്ല എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ എന്താ എന്താ കാര്യം ദുർമേധസ് വ്യായാമം ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതങ്ങട് കുറയ്ക്ക ഒരു ആലോചന വരുമ്പോ പെൺകുട്ടികൾക്കും തോന്നണ്ട ഒരു കമ്പമൊക്കെ ആ പറയാ എന്തൊക്കെയാ ദുശീലങ്ങള് പുകവലി പൊടിവലി മുറുക്കല് മദ്യപാനം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലേ കൈക്കൂലി അത് ദുശീലത്തിൽ പെടില്ല പോളിസ് രേഖ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും മറക്കണ്ട സത്യം സത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകൂ എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള കൂട്ടത്തിലാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ദുശീലങ്ങളൊന്നും എനിക്കില്ല ആ ആട്ടെ കുട്ടി ഏത് തരത്തിലുള്ളതാവണമെന്ന് വല്ല നിബന്ധനയുണ്ടോ ഒരിക്കൽ ഒരു വിവാഹം കഴിച്ച കേസ് മതിയെങ്കിൽ എളുപ്പ ചെല്ലുവാനും ലേശം കൂടുതൽ തലാക്കം ചെയ്യാം അതെന്തിനാ എഴുന്നേൽക്കണേ നമുക്ക് ഇരുന്നോണ്ട് സംസാരിച്ചൂടെ നിങ്ങൾ മണി ഇരുന്നോളൂ എന്താ ഇറങ്ങാൻ ഇറങ്ങില്ലെങ്കിലോ പിടിച്ചു പുറത്താക്കും അതിനുള്ള അവസരം തന്നില്ലെങ്കിലോ എന്നാ കൂടെ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞ നിക്കണ സ്വഭാവം എനിക്കില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങിയാ എന്താ പോരണ ഞാൻ എന്റെ ബാഗ് എടുക്കാൻ വന്നതാ ഇറങ്ങാൻ ഞാനിവിടെ കുളിച്ചു താമസിക്കാൻ വന്നതല്ല വെറുതെ അല്ല മൂത്ത് വരച്ചിട്ട് മിയാക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടാത്തത് ഈ പൊക്കണ്ണിയാളി ലോകം വെച്ചില്ല ദേ എന്നോട് എന്തിനായിരുന്നു ഈ ചതി വെട്ടാൻ നിക്കണ പോത്തിന്റെ അടുത്തേക്കാണോ കല്യാണ ആലോചനയായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കണേ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ദമ്പതികളെ മംഗല്യ ചരടിൽ സമങ്കളം കോർത്തിണക്കിയവനാണ് ഈ പിള്ള എനിക്കിത് ആദ്യമായിട്ടാ ഇങ്ങനെ അപമാനം ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമേ ആയുള്ളൂ അടുത്ത തവണ വരുമ്പോ അങ്ങനെ ഇത് കൂടുതൽ ചുണ്ടെടുത്തു വരും കൈയേറ്റം ഉണ്ടാവോ ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഭാവിച്ചു വരും അതെ അടുത്ത തവണ വന്നെങ്കിലല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ കേസ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലോ അയ്യോ പാടില്ല വിടാതെ പിടികൂടണം അതിലാണ് വഴിച്ചെലവ് തന്നെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിപ്പിച്ചത് ചവിട്ടും തൊഴിയും ഞാൻ കൊണ്ടോളാം അല്ലേ കൊള്ളണ്ട കൊള്ളാണ്ട് പിന്നെ അടുത്താ മതി മുൻചുണ്ടി ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളു സാറൊരു പാവ എനിക്കിത് അങ്ങോട്ട് ബോധ്യാവില്ലല്ലോ അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന ആദ്യം കേൾക്കുക അങ്ങേര് ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കൂ സമ്മതിക്കരുത് എന്ത് വില കൊടുത്ത് വില കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തിളയ്ക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഇതിലും എത്ര വലിയ കൊമ്പന്മാരെ കണ്ടവനായി ഞാൻ പൂച്ചുവലങ്ങ് ഇട്ട് തിളച്ച് കൈ തരും ഒരേ ഒരേ വാങ്ങോ വാങ്ങോ ഇവിടെ എപ്പോഴും നിറയെ പറയും സാറോട് വിഷയം അലമേലു വേണ്ടാം മലയാളത്തെ കൊല ചെയ്യ വേണ്ടാം കൊല്ലം കുറെ ആയെങ്കിലും മലയാളം നാവിൽ വഴങ്ങൂല എങ്കിലും മലയാളി ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ട അപ്പൊ തുടങ്ങുന്ന സാഹസം ഉള്ള വാങ്ങോ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയോ ഇല്ല അധികം ആരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല വാര്യർ സാറ് പിന്നെ എന്റെ പേഴ്സണൽ പ്യൂൺ രാഘവൻ രാധ കുറച്ച് ടൈം ടേക്കിംഗ് ആണ് കർമ്മങ്ങൾ അല്പം ബോറടി സഹിച്ചേ പറ്റൂ ഹലോ ഹലോ ഇരിക്കും നേരത്തെ എത്തിയല്ലേ ഇല്ല ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ്
പ്രസന്റേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്നും കരുതിട്ടില്ല മോശമായോ ഞാനൊരിക്കലും പ്രസന്റേഷൻ കൊടുക്കാറില്ല വാങ്ങാറുമില്ല ഒരു വാരരായി ജനിച്ച അത്ര നന്നായി ഈ പങ്കപ്പാടൊന്നും സഹിക്കാതെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ശീകരം പോടാ കമാൻ ഊണഴിക്കും താഴെ ഇരുന്ന് ഉണ്ണാന സൗകര്യമായിരിക്കും അകത്ത് ടേബിൾ ഇരിക്കാം നല്ല സാപ്പിടുങ്കോ ഇത് സത്യസാപ്പാടല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ഏൻ കയ്യാലെ ഞാൻ ചമച്ചതാക്കും സ്പെഷ്യൽ മതി സാപ്പിടുങ്കോ നമ്മുടെ ഇവരുടെ ആചാരങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല കറികളുടെ ടേസ്റ്റിനും ഉണ്ട് വ്യത്യാസം ഒന്നിനും വരുമില്ല ഇതാവുന്ന കൂട്ടു നോക്കി I'll get you dropped. Oh. Thanks for coming. Da, watch it. Oh. In the birthday. Rumba Sandosh. Gopala, I'll get you dropped. 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 Okay. ഒടുത്തിങ്ങി തീരുന്ന വരെ സാറിന് ഇവിടെയാണ് തങ്ങുന്നതല്ലേ സൗകര്യം അഴുന്ന സൗകര്യം പക്ഷെ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഞാൻ ഈ ഹോട്ടലിലൊന്നും തങ്ങാറില്ല വാടക വീടാണെങ്കിലും ഞങ്ങളൊരു കുടുംബം പോല അവിടെ ചെന്ന് കിടന്നാലേ എനിക്ക് ഉറക്കം വരും ആദ്യമായിട്ടാണ് രാവിലെ ബസ്സിന് സമയമായതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഒരർച്ചന നടത്തണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഇവിടെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ കരുതി മിസ് രാധ ഇവിടെയാണോ പതിവായി തൊടാറുള്ളത് ഇവിടെയും വരാറുണ്ട് ക്ഷേത്ര ദർശനമാണ് മുഖ്യ ഹോബി എന്ന് അനന്തു പറഞ്ഞിരുന്നു സാറ് ദിവസം അമ്പലത്തിൽ പോകാറുണ്ടോ ഇന്നൊരു ദിവസം മാത്രം അത് എവിടെയാണെങ്കിലും മുടക്കാറില്ല ഇന്ന് എന്റെ ജന്മനാളാണ് Many happy returns of the day. Thank you. Every day, I'll tell you a little bit. I'll tell you a celebration. Celebration is a little bit. It's not a person. 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 എപ്പോഴും ഒറ്റയും ബഹളവും സിനിമാ പാട്ടും കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാനോ വായിക്കാനോ അതിനൊന്നും ഒരു സ്വസ്ഥതയും കിട്ടില്ല വാസ്തവം ഒരുപാട് പേര് ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ കഴിയാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു മനസ്സിനിണങ്ങിയ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ മാത്രം കൂടെ കിട്ടി എന്നാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് വരും അപ്പോ സാറിന്റെ ഫാമിലി ഫാമിലി അമ്മയുണ്ട് രണ്ടനിയത്തിമാരും ഒരനിയനും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലാതെ രാധ ചോദിച്ച അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഫാമിലി ആയില്ല ഇതുവരെ അല്ല കുഞ്ഞുകുട്ടി വരാതീനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നതിലും ഇല്ലേ ഒരു സുഖമൊക്കെ മോർണിംഗ് സാർ ആ രണ്ടാളും ഉണ്ടല്ലോ ഓഫീസിലേക്കല്ലേ 
നമസ്കാരം ഇയാൾ പിന്നെയും വന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ മൂശേട്ട സ്വഭാവത്തിന് വന്നുകൂടാത്തതാണ് പക്ഷെ ആള് ശുദ്ധനാണെന്നും എന്റെ എതിർത്ത് പറഞ്ഞാലും ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്നും നിങ്ങളുടെ ചെങ്ങാതിമാരെ എന്റെ കാല് പിടിച്ചു വന്നു പിന്നെ ശുദ്ധനാണെന്ന് അവര് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വാസമായില്ല ഞാൻ നേരെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയി വിസ്തരിച്ച് അന്വേഷിച്ചു എന്റെ വീട്ടിലോ നിങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലല്ലാണ്ട് വേറെ വല്ല വീട്ടിലും പോയി അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അയ്യാ ചെങ്ങാതിമാര് പറഞ്ഞതേ കള്ളമല്ല നിങ്ങളൊരു ശുദ്ധൻ തന്നെയാണ് ചെന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു ഇത്ര അങ്ങോട്ട് വൈകിയ വേളയിൽ നിങ്ങളൊരു വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ വീട്ടുകാർക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ എതിർപ്പുണ്ടോ എന്ന് ഇട നോക്ക ഇല്ല എന്ത് തോന്നിയാസാ നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് ഇത് എങ്ങനെയാ ഹേ തോന്നിയാസാ ഒരു ആലോചനയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ വീട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഇടം പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് വേണ്ടേ എന്താ കുട്ടികളിയാ ഈ പിച്ചച്ചട്ടി ആദ്യം അങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെക്കി മുപ്പത്തിമൂന്ന് കേസുകൾ നോക്കി പതിനാറെണ്ണം തെറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതിൽ നിന്ന് ചെങ്ങാതിമാര് തെരഞ്ഞെടുത്ത മൂന്നെണ്ണായിത് പറഞ്ഞോളൂ ഏതിൽ ആദ്യം തുടങ്ങണം ഉദ്യോഗല്ല ഭൂസ്വത്തുണ്ട് ഇത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ യു ഡി പക്ഷേ രണ്ടാം പിന്നെ ഇത് ടീച്ചറാ ഹൈസ്കൂൾ ഈ ഫോട്ടോ കാണുന്ന പോലെ നല്ല സംഭവം നല്ല ഒരു വലിയ തമാശ ആരോട് വെച്ചിട്ടാ നിങ്ങൾ ഇയാളെ കയറി വിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ആര് വിവാഹം കഴിക്കില്ല എന്ന് പ്രഥമ തീർത്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാലും പറഞ്ഞു പേട് പറഞ്ഞു അതിന് എങ്കിൽ പിന്നെ ഇണങ്ങുന്ന ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് ആരാ ഇണങ്ങാൻ നീ മറുകൊണ്ടാണ് തീരുമാനിക്കാൻ എന്റെ ഇഷ്ടം എന്താ ഇയാൾ അങ്ങനെ അറിയാ ഫോട്ടോയും കൊണ്ട് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നു അല്ല ഞാൻ നിക്കണ പോണോ തൽക്കാലം പൂ തന്നെ നല്ലത് ആ ഫോട്ടോ നോക്കട്ടെ കപ്പിച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഊര് കണ്ടുന്ന ബ്രോക്കർമാരെ വെച്ചുള്ള ആലോചന ശരിയാവില്ല എന്ന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞു സാറിന്റെ ഇഷ്ടവും താല്പര്യം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കണ്ടേ അല്ല അത് പിന്നെ വല്ലവിധവും സാറിന്റെ കുടുംബമായിട്ട് ജീവിച്ചു കാണാനുള്ള അവരുടെ അത്തിൽ സാഹം കൊണ്ട് പറ്റിയ അവസ്ഥ ഞാനിതിന് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എനിക്ക് വേണ്ടി പണിയന്വേഷിക്കാൻ അതില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു സാറിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഇനി ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തരി പോലും മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന് എന്താ ഇഷ്ടം അല്ല എന്ന് വെച്ച മനസ്സിലൊരു കൺസെപ്റ്റ് കാണുമല്ലോ എത്ര വൈകിട്ടാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഇന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഇന്ന സ്വഭാവമായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ വലിയ സങ്കല്പങ്ങളൊന്നും എനിക്കില്ലടോ എന്നാലും ചില പ്രത്യേകതകൾ പെരുമാറ്റ രീതികൾ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം തോന്നായിരിക്കോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും ശരിയാണെന്ന് തലകുലുക്കി സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അവർപ്പാ കുറച്ചൊക്കെ ബോൾഡ് ആയിരിക്കണ്ടേ അവർക്കും വേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ഷഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചാന്തുറപ്പ് പക്ഷേ എന്ന് കരുതി ആ ഒരു 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 ഫെമിനിൻ റേസ് ഉണ്ടല്ലോ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ കല അത് നഷ്ടപ്പെടുകയും വരുന്നത് സിമ്പിൾ ബട്ടേലക കുലീനയും മാന്യയുമായ പ്രൗഢ എന്നൊക്കെ പറയില്ലോ അതന്നെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കുറിച്ച് ഇത്രയും പക്വതയാർന്ന മനോഹരമായ സങ്കല്പം ഞാൻ വേറെ ആരിലും കണ്ടിട്ടില്ല സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു സാറേ ഓ വണ്ടർഫുൾ അതെ ഈ ഫ്രെയിമിൽ പെടുന്ന ആരെങ്കിലും സാറിന്റെ പരിചയത്തിലുണ്ടോ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു വിചാരിച്ച് ഓവേ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ആശാൻ തന്നെ ഗുരു
ത്രിപ്രയാർ അമ്പലത്തിൽ ഒരു വിശേഷ പൂജ ഉണ്ടായിരുന്നു ത്രിപ്രയാർ അമ്പലത്തിലെ അച്ഛൻ മരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ മതാചാരങ്ങളുമായി ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത് അതുവരെ ഒരു യുക്തിവാദം ലൈനായിരുന്നു അന്ന് തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഇന്നുവരെ ഭഗവാനുമായി റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ഡിസ്റ്റൻസിലാണെങ്കിലും നല്ല ബന്ധമാണ് പക്ഷേ രാധയ്ക്ക് ഈശ്വര കാര്യങ്ങളിൽ പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്ന അറിയാലോ അന്തരീക്ഷം ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അമ്പലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ മനസ്സിനൊരു സമാധാനം വീട് നാട്ടിൽ പോവാറില്ലേ അവിടെ അങ്ങനെ ആരുമില്ല ഉള്ളവരുമായി വലിയ അടുപ്പമില്ല ഈ ഹോസ്റ്റലിലെ താമസം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് തിരക്കൊഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വീടെടുത്ത് താമസിച്ചൂടെ ശല്യപ്പെടുത്താരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ആലോചിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല ഒത്തിട്ടണ്ടേ എന്റെ ഹൗസ് ഓണറിന്റെ ഭാര്യ വീട് ഇവിടെയാ അയാളുടെ അളിയന് ഈ വീട് വാടക എടുത്തു കൊടുക്കലും സ്ഥലം വാങ്ങിക്കലൊക്കെയാ പണി ഞാൻ അർപ്പണാക്കാം നാട്ടിൽ നിന്ന് സഹായത്തിൽ ഒരാളെ കൊണ്ടുതാ പോലെ അവിടെയാണ് പിന്നെയും പ്രശ്നം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കിട്ടാൻ ഓഹോ ഞാൻ അന്വേഷിക്കട്ടെ പണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന ഒരു നാണ്യമ്മയുണ്ട് അവർ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഐഡലായിരിക്കും വാലികരിയായിട്ടല്ല വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കൂട്ട് പത്ത് രൂപ കൂടിയാലും ഇത്രയും സൗകര്യമുള്ള ഒരു വീട് ഒത്തുകിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഈ നാട്ടില് അത് ശരിയാ അസൽ കാപ്പി നാണ്യമ്മയുടെ കൈപ്പുണ്യം ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല നന്നായി എന്റെ ഭാഗ്യം ഈ കുഞ്ഞിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന നാണിയമ്മ കാപ്പിയും ചായയും കൂട്ടാൻ പറ്റത് ഭാർഗവിയമ്മയുടെ ശിക്ഷണമാണ് നീ അമ്മയുടെ സമയമായി ഏതായാലും വാര്യരി സാറ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു സൗകര്യം ഫോർമാലിറ്റീസിൽ ഒന്നും കമ്പമില്ലാത്ത രാധയുടെ സ്വഭാവത്തോടാണ് എനിക്ക് റെസ്പെക്ട് പറട്ടെ ആ നാണിയമ്മേ എല്ലാം സ്വന്തം പോലെ നോക്കണം അതത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുഞ്ഞേ ശമ്പളത്തിന് കാര്യല്ലേ അതോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട തരുന്നത് വാങ്ങിച്ചാ മതി പോരാത്ത ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചാ മതി മനസ്സിലായോ പേറ്റമ്മയൊക്കെ കാര്യമായെന്നെ എന്താ സാർ അന്വേഷിച്ച് അല്ലടോ താനും സന്ധ്യയും തമ്മിൽ കൊച്ചുനാൾ തൊട്ടേ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താ സാറേ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അല്ല ഈ പറയാൻ തനിക്കും കേൾക്കാൻ എനിക്കും സുഖമുള്ള കാര്യങ്ങളാവുമ്പോ അത് ശരി അങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ എത്തിങ്ങി പറയാം സന്തോഷമുള്ളൂ എങ്ങനെയായിരുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി പുതുക്കാട് ചെല്ലുമ്പോഴാ ഞാൻ അവൾ ആദ്യം കാണുന്നത് അതെയാ ആ അപ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു 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 തുടക്കം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു തുടക്കം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സാറേ എന്നാലും ഒരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ വരുമ്പോ എതിര് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു കതിര് പോലത്തൊരു പെൺകൊച്ച് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലിരുന്ന ആരോ മന്ത്രിച്ചു മോനെ വേണുഗോപാല 
ഇതാ നിനക്കായി ഈശ്വരൻ തീർത്തുന്നില്ല നേർപകുതി വലവീശി പിടിച്ചോന്ന് അതുവ് അങ്ങനെ തോന്നാം അല്ല എന്നാലും തനിക്ക് അങ്ങോട്ട് തോന്നിയ ഇഷ്ടം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി തഞ്ചത്തിന് ഒറ്റക്കൊരു ദിവസം മുന്നിൽ കിട്ടി ഒറ്റ ചോദ്യ പുതുക്കാട്ടെ ഇളയമൂപ്പിൽ തമ്പുരാന്റെ മാളല്ലേ അച്ഛനെന്റെ സുഹൃത്താ എപ്പൊ നോക്കിയാലും മകളുടെ കാര്യം പറയാനേ തമ്പുരാനെ നേരുള്ളൂ കേട്ടപ്പോ പെണ്ണിന്റെ മുഖമൊക്കെ തെളിഞ്ഞു അപ്പോ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട് ഏ എവിടുന്ന് വഴിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ ആ പെങ്കൊച്ചിനോട് കൊച്ചുവർത്താനം പറഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞ തമ്പുരാൻ കിങ്കരന്മാരെ വിട്ടെന്നെ അരിയും ചുമ്മാ വെച്ചെങ്ക കാച്ചിതെന്ന് എന്നാലും വെറുതെ ഒരാളോട് എങ്ങനെയാടുവോ പറയാ എന്റെ സാറേ യുദ്ധത്തിനും പ്രേമത്തിനും എന്തടവും പ്രയോഗിക്കാം പുരാണത്തിലുണ്ട് എന്നിട്ട് തിരുവോണമല്ലേ നക്ഷത്രം എന്നൊരൊറ്റ ചോദ്യ അമ്പലത്തിൽ അർച്ചനയ്ക്ക് പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പൊട്ടഭാഗ്യത്തിനെ കേട്ടായിരുന്നേ അത് ശരി പെണ്ണ് വിരളാതിരിക്കുവോ ആ കൈയിങ്ങോട്ട് നീട്ടാൻ പറഞ്ഞു അതിനാ ചുമ്മാ ഒരു നമ്പറിന് പെണ്ണ് മടിച്ചു മടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും കൈ നീട്ടി കൈ തൊടാതെ തികച്ചൊരു മാനിനെ പോലെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളുടെ അസ്ത്രേഖാ ഫലം പറഞ്ഞു ജ്യോതിഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓ പെങ്കൊച്ചുങ്ങളുടെ കൈ നോക്കി പറയാൻ ജ്യോതിഷം പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ സാറേ ചുമ്മാ അങ്ങ് പറയണം പറഞ്ഞു ആയുസ് അങ്ങനെ വെട്ടി കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കല്ലേ ഉയർന്ന ചന്ദ്രമണ്ഡലം ബുദ്ധി മംഗല്യരേഖത തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു വരിക ഉത്തമ പുരുഷ സംയോഗം എന്ന് വെച്ചാ ഇത്രയും പൊരുത്തമുള്ളൊരു ഭർത്താവിനെ ഒത്തുകിട്ടുക അപൂർവം എന്നർത്ഥം കൈയ്യമ്മടുന്ന് ചിരിച്ചേ അങ്ങോട്ടല്ല അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് സന്താനഭാഗ്യൊന്നും നോക്കട്ടെ എന്റെ പൊന്ന് സാറെ ആ ഓട്ടം കണ്ടപ്പ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു എന്ത് ഏറെ ചൂണ്ടെ കൊളുത്തിയെന്ന് രാധയുടെ നാളെന്താ നക്ഷത്രേ ഉത്തരാടം ഉത്തരാടം ആ കൈയൊന്നും കിട്ടു പ്ലീസ് ഏത് കൈ ആ കൈ സാറിന് പാമസ്ട്രി അറിയാവോ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഏറെക്കുറെ ഒരു ഹോബി ആയുസ് അങ്ങനെ വെട്ടി കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കല്ലേ ഉയർന്ന ചന്ദ്രമണ്ഡലം ബുദ്ധി മംഗല്യരേഖ അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു വരിക ഉത്തമ പുരുഷ സംയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും യോഗ്യനായ ഒരു പുരുഷനെ ഒത്തുകിട്ടുക അപൂർവമാണ് എന്നർത്ഥം സാറ് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് നേരാ സാറ് കാണിച്ചതല്ല ആയുർരേഖ പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ഇടത്തേ കയ്യാ നോക്കേണ്ടത് സാറ് നോക്കിയത് ഈ കയ്യ ഒന്നുമില്ല രാധ ഇന്ന് ലീവാ അത്യാവശ്യമുള്ള വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ സെന്റ് ഇട്ടോട്ട് ആ വൗച്ചേഴ്സ് അയച്ചേക്കും ശരി സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ മോർണിംഗ് വീട് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക അവിടെ ആരും ഇല്ല ആശുപത്രി പോയേക്കുക ആശുപത്രിയിലോ ഓ സുഖമില്ല അത്രേ വണ്ടി കയറി പോണത് കണ്ടു ഏത് ആശുപത്രിയിലേക്കാന്നവർ എന്റെ കുഞ്ഞെ എന്തു പറ്റി പരിക്ക് പ്രാവും ചെയ്യാന്നും പറഞ്ഞ് കൊറച്ച് ചക്ക തെക്കേ വീട്ടുകാർ കൊണ്ട് തന്നു പച്ചയ്ക്ക് അഞ്ചാറ് ചോള ഞാൻ തിന്നതാ നോവെടുത്തിട്ട് എന്റെ നല്ല ജീവൻ അങ്ങ് പോയി വയറ്റൊഴിച്ചിലും ഛർദി ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഉറക്കിയിട്ടില്ല ഡയറി ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ കാണിച്ചു ഇപ്പൊ ആശ്വാസമുണ്ട് ഓഫീസില് ലീവാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് പേടിച്ചു 
കേറുന്നില്ലേ ഇല്ല എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ കാണാനുണ്ട് നാളെ കാണാം ുള്ളിൽ ഞാനൊരു രാധയായി എന്റെ കായം പൂവന്നുള്ളി പരമൂന്നാരുടെ അളിയം വഴി ഒരു സ്ത്രീക്ക് വാടകയുടെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോ അത് ഏതെങ്കിലും ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കാണെങ്കിലോ അല്ല പിന്നെന്താ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഇളക്കവും വാടക വീടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോ അത് വേറൊരു ബന്ധുവാവാൻ ആയല്ല എന്തായാലും ഒന്നും ഉറപ്പിക്കാം എവിടെയോ നടക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ല നേരെ വിളിച്ചാൽ വിസ്തരിച്ചാലോ വെറുതെ ഒരക്ഷരം പറയില്ല വഴുതി കളയും എങ്കിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ മുറുകാൻ പാകത്തിന് നമുക്ക് തൽക്കാലം അയച്ചു വിട്ടാലോ അതെ അതെ കളത്തില് കാലൊന്നും ഉറക്കട്ടെ ഏ ഒന്നുമില്ല ഒരു ക്ഷീണവും ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഛർദിയും കുറച്ചു ദിവസമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു എന്താ വരിക്കപ്ലാവിന്റെ ചക്ക വല്ലതും തിന്നോ ഇല്ലില്ല താൻ എന്താ ഈ പറയുന്നേ സുഖമില്ലാതെ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് തനിക്ക് ഇന്നേ സൗകര്യം കിട്ടുള്ളൂ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ കുറച്ചു ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മതി എന്ന് മനപ്പുറം കരുതിട്ടാ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടോ എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും വിട്ട് തന്നോട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന കുട്ടി എടുത്ത് പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നൊന്നും വേണ്ടെന്ന് മരുന്നൊന്നും വേണ്ടെന്നോ എന്റെ സാറെ ഒരു ഏഴെട്ട് മാസം കഴിയുമ്പോ മാറാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ സമ്മതിച്ചു 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 തലകറക്കവും ഛർദി എന്ന് കേട്ടാൽ ഉടനെ അത് ഇന്നതാണെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനും മാത്രമുള്ള വിവരം ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കില്ല ഈ അജ്ഞാനം അകറ്റാൻ വേണ്ടിയല്ല എന്റെ വരരെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര അനുഭവങ്ങൾ ആയിക്കൂടെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കണേ അല്ലോ അതെ അതെ തുടങ്ങി എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒടുക്കം വന്ന് നിൽക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് നോക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത്ര പൊറുതി വിട്ടാൽ ഞാൻ എന്തോ പെരഞ്ഞു നിൽക്കുക മനസ്സിലായോ എന്തോ പിന്നെ മനസ്സിലാവാതെ വര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വിശേഷം പറഞ്ഞ ആളല്ലേ ഇവിടെ അടുത്ത് വരെ വരേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കാണാതെ പോകുന്നത് ഭംഗിയല്ല എന്ന് തോന്നി നന്നായി ഇരിക്ക വെറും കൈയോടെ വരുന്നത് ശരിയല്ലോ വീട്ടിലുണ്ടാക്കു കുറെ പലഹാരമാണിത് അത് അതിലേറെ നന്നായി വീട്ടിലുള്ളവരും കൂടി അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വരവെന്നല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം സന്തോഷായി ഞാൻ മോളെ വിളിപ്പിക്കാം ഉണ്ണി ഏയ് ഞാൻ വന്നത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ തമ്മിലൊരു മറ വേണ്ട തമ്പുരാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലാൻ ഒരു സങ്കോചം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അതില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ തീർന്നില്ലേ പ്രശ്നം ആ ഉണ്ണി സന്ധ്യ വിളിക്കും അച്ഛൻ എന്നാ വരികയെന്ന് കണ്ണീരോടെ നോക്കി നിൽക്കിയ മകളും വരണമെന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിയതോടെ അവിടെ തീർന്നു വാശിയും വഴക്കുമൊക്കെ ഇനി ഒരു വളർച്ച കേട്ടിൽ വേണ്ട തമ്പുരാൻ ആ ഇനി സന്തോഷമായിട്ട് ആ പലഹാരം മോളുടെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കാം തൽക്കാലം നമുക്കിയാവുന്ന ഉപകാരം ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ എപ്പോഴാ വരണമെന്ന് ചോദിക്കാൻ അമ്മ പറഞ്ഞു ആദ്യ അമ്മ വന്ന് എന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ആലോചിക്കാം ബാക്കി ഈ വിചാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 
പെട്ടെന്ന് അച്ഛൻ അല്ലാണ്ടാവും മോളെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വെച്ചാലും കഴിഞ്ഞൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മറക്ക ശ്ശേരിക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ പഴയ സാനികളും തറവാട്ടുകാരുമാ മുത്തച്ഛന്റെ പേരാ ശേഖരൻ കുഞ്ഞിന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പണ്ടു അതെ ഒരു ചാട്ടിയോ ഉമ്പകളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ശാന്ത പ്രകൃതിയായിരുന്നു ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒതുങ്ങിക്കൂടും പോകെ പോകെ അതൊരു തരമാക്കി എല്ലാരും അമ്മയും അളയത്തുങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ജീവനാ ആ നന്ദിയും കൂറും അവറ്റകൾക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിപ്പഴും ഒറ്റാന്തടിയായിട്ട് കഴിയേണ്ടി വരുമോ സാറ് നേരത്തെ എത്തിയോ ഇല്ല വന്നേ ഉള്ളൂ നാണിയമ്മയുടെ വക പുഷ്പാഞ്ജലി ആയിരുന്നു അസുഖം വന്നപ്പോ നേർന്നതാ ഓ അത് ശരി ഭാര്യ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നാണിയമ്മക്ക് ഏഴ് നാക്ക എങ്ങനെയെങ്കിലും സാറ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച് കുടുംബമായി കഴിയുന്നത് കണ്ടിട്ട് കണ്ണടച്ചാ മതിയത്രേ എന്താ സാറേ കാര്യം അതെ തന്നോടാവുമ്പം വിശ്വസിച്ച് പറയാലോ ആരോടെങ്കിലും പറയാതിരിക്കാനും വയ്യ നിങ്ങളൊക്കെ നിർബന്ധിക്കാറില്ലേടോ ഒരു കൂട്ടു വേണമെന്ന് അതിന് പറ്റിയ ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടിയോ എന്നൊരു തോന്നൽ ഉവ്വോ ആരാ എവിടെയാ അത്രയ്ക്കൊന്നും വിസ്തരിക്കാറായിട്ടില്ലേടോ ജോലി സംബന്ധമായ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ പരിചയപ്പെട്ട ഒരാൾ പക്ഷേ ജീവിതത്തിനൊരു പങ്കാളി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതവരായാ കൊള്ളാവെന്ന് തോന്നി സാറ് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങ് തന്നോ പിന്നത്തെ കാര്യം ഞങ്ങളേറ്റോ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിപ്പെട്ടാൽ ശരിയാവില്ല ആദ്യം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് അറിയണ്ടേ എല്ലാം കൊണ്ടും ഫേവറബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അറിയിക്കാനും ഇടപെടാനും പാടുള്ളൂ മനസ്സറിയാൻ ഇട്ട് പിടിച്ച പോരെ അതെങ്ങനെയാണ് തന്റെ പ്രായത്തിൽ താൻ കാണിച്ച കുസൃതികളൊന്നും എന്റെ ഈ പ്രായത്തിൽ ശരിയാവില്ല എന്നോടവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് കരുതി ഉറപ്പുറയാറായിട്ടില്ലടൂ എന്താ എന്താടൂ അല്ല അവർക്ക് പ്രത്യേകമായി താല്പര്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫീൽഡ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താ റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഏകാന്തത ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രകൃതമാണ് ഓ റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റും ഏകാന്തതയും ഇതിനിടയിൽ എവിടെയാ സാറേ റൊമാൻസിന് സ്കോപ്പ് അതൊന്നുമല്ല ഇതൊന്നുമല്ലാതെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കിട്ടാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഹോബിയോ ശീലമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അമ്പലങ്ങളിൽ പോവാറുണ്ട് മതി അപാര സാധ്യതകളല്ലേ സാറേ ഭക്തി ലൈല്ലേ അതാണ് അവരുടെ ദൗർബല്യമെങ്കിൽ നാളെ തൊട്ട് സാറുമാ ട്രാക്കി കറിങ്ങി പിടിക്കും ഞാൻ ചെല്ലാതെ അവള് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാ എല്ലാ ഒന്നാം തീയതിയും രാധ ഗുരുവായൂർക്ക് പോകാറുണ്ട് അല്ലേ എന്റെ പഴയ ഒരു കടം ബാക്കി കിടക്കുന്നു അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ടൈഫോയ്ഡ് വന്ന് തീർന്നു എന്ന് കരുതിയതാ അന്ന് അമ്മ ഒരു തുരാഭാരം നിലനിരുന്നു ഇതുവരെ പറ്റില്ല എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ പതിവായി പോകുന്നവർക്ക് എളുപ്പം പറയുന്നത് നാണക്കേടാ ഞാൻ ഇതുവരെ ഗുരുവാർക്ക് പോയിട്ടില്ല എവിടെയാ പണം അടയ്ക്കേണ്ടത് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കരുതിക്കൊണ്ട് പോവാണോ വേണ്ടത് അതോ അവിടെ കിട്ടുമോ ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടത് നിശ്ചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മടിച്ചു മടിച്ച് ഇത്രയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീട്ടി വെക
ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ ഇക്കുറി ഞാൻ പോകുമ്പോ കൂടെ പോന്നോളൂ ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കി തരാം അവിടെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഏയ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല വൈകിട്ട് അവിടെ എത്തിയ ദീപാരാധനയും പുലർച്ചയ്ക്ക് നിർമാല്യവും തൊഴുത് തുലാഭാരവും നടത്തി സ്വസ്ഥമായിട്ട് മടങ്ങാം എന്നിട്ട് എവിടം വരെ സാറേ കാര്യങ്ങള് ഏത് അല്ല നമ്മുടെ കക്ഷിയുടെ മനസ്സിൽ ഇത് പറഞ്ഞോ ഓ അതോ ഇനി കാണുമ്പോഴാവട്ടെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചത് ചോദിക്കണം ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരു ഉത്തരം സേ എസ് ഓർ നോ യേസ് എന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കില്ല ആൻഡ് ഈ വിറ്റ് ഇസ് എ നോ വെൽ നഷ്ടം അവരുടേതാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ സ്ഥലത്തുണ്ടാവില്ല ഒരു പേഴ്സൺ മാറ്റം ചെറിയ ഒരു ടൂർ ഇങ്ങനോ നേരത്തെ കിടക്കണം എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പ്ലീസ് ഇതുവരെ കണ്ട ആളെയല്ലെന്ന് എന്തു പറ്റി ഭയങ്കര വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ തല്ലിപ്പഴിപ്പിക്കണ്ട അതെ അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോ തുടങ്ങിയ ഛർദിയാ ഈ ഡീസലിന്റെ മണം പിടിക്കില്ല പണ്ടേ അതെങ്ങനെയാ ഗുരുവായൂർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വരണമെന്നൊരാശ അബദ്ധായി ഇല്ലേ ഏയ് ഒരു സിംഗിൾ ഒരു ഡബിളും തരാം മതിയാകില്ലേ മതി വേണ്ട പോകുമ്പോ കൊടുത്താ മതി വരൂ ഈ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തവര് അപസ്മാര രോഗികളിൽ ചോറ്റാനിക്കലല്ലേ പതിനെ ഉയർത്തി പതിവ് ഇപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെയും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തത് നിന്റെ അമ്മയ്ക്കാടാ ഗുരുവായൂർക്ക് പോന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കാറില്ല 
അയ്യോ നടക്കാമേലേ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ടും അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണാൻ പറ്റാത്തത് അവത് കേടുകൊണ്ടാണേ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് തൊഴുതോളാം നിങ്ങൾ അവർക്ക് പോയിട്ട് വാ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ തിരുനടവാതിൽ തുറന്നുഷശ്രീ പോലെ ഒരു മൗനമന്തസ്മിതവുമായി കുളി കഴിഞ്ഞീറൻ ചുരുൾമുടി കൃഷ്ണ തുളസീതളം ചാത്തി നിൽപ്പതാരോ ജന്മങ്ങൾ പിന്നിട്ട് കണ്ണനെ തേടുന്നരാധികയോ കണ്ണനെ തേടുന്ന രാധികയോ സംഗീത ലഹരിയിൽ മുഴുകും ഗോപുര തിരുനടയിൽ സോപാന സംഗീത ലഹരിയിൽ മുഴുകും ഗോപുര തിരുനടയിൽ അഗ്രേ പശ്യാമി ചൊടികളിലുണരുമൊരർച്ചനാ പുഷ്പമായി നിൽപ്പവളെ 
ನಿಂದೆ ಕೇಶಾದಿ ಪಾದ ಮನೋಹರ ರೂಪಂ ಕಡುಣ ನಿವೃತಿ ಕೊಂಡು ಸೋಪಾನ ಸಂಗೀತ ಲಗರಿ ಮೂಡುಗು ಗೋಪುರ ತಿರುನಡೈ ಆರುಡೆ ನೀಳಲಾಯ್ ಕೂಡೆ ಬರ ಆರುಡೆ ಮುರಳಿ ಕೆಯ ಆರುಡೆ ನೀಡಲಾಯ್ ಕೂಡೆ ಬರ ಆರುಡೆ ಮುರಳಿ ಕೆಯ ಆರುಡೆ ಮಾರಿಲೆ ಮಾಲೆಯ ಕುಳಿರಾವ ನಿಂತಿರು ಸಂಗೀತ ಲಹರಿ ಮುಳುಗು ಗೋಪುರ ತಿರುನಡೈ ಅಗ್ರೇ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಚೊಡಿಗಳಿಲು ಮರು ಮುರರ್ಚನಾ ಪುಷ್ಪಮಾಯ್ ನಿಲ್ಪವಲೆ ನಿಂದೆ ಕೇಶಾದಿ ಪಾದ ಮನೋಹರ ರೂಪಂ ಕಂಡು ನಿವೃತಿ ಕೊಂಡು ಸೋಪಾನ ಸಂಗೀತ ಲಹರಿ ಮುಳುಗು ಗೋಪುರ ತಿರುನಡೈ ಜೋಕೆ ನಾನಿನಿ ಎಂತ ವೇಣ್ 
ആ കൊച്ചു വീട്ടിലേക്കാവും പോയത് ഞാനും അങ്ങോട്ട് ചെല്ല അതല്ലേ അതിന്റെ മര്യാദ സാധാരണ ഇൻസ്പെക്ഷൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് വരെ ഒരു തലവേദന തന്നെയാ ഇത്തവണ വാരിയർ സാർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സ്ട്രെയിൻ അറിഞ്ഞില്ല അല്ലേ രാഘവ അത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വാരിയർ സാറിന് നമ്മളെയൊക്കെ വിട്ടുപോകാൻ വിഷമമുണ്ട് കണ്ടാൽ അറിയാം അല്ല നമ്മുടെ രാധയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റി രണ്ടു ദിവസത്തെ ലീവ് ആണല്ലോ വാരിയർ സാർ പോകുന്നവർ അറിഞ്ഞാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വരേണ്ടതാണല്ലോ വഴിക്ക് കുഞ്ഞിനെ കണ്ട് വിവരം പറഞ്ഞിട്ട് പോരണമെന്ന് കരുതിയതാ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അറിയണ്ടേ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം പെട്ടി സാധനങ്ങൾ അടുക്കുക വീടൊഴിയാണ് ശമ്പളം ബാക്കി എത്ര ആന്ന് വെച്ചാ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രമാത്രം ചോദിക്കാനായിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചേ ഉള്ളൂ കടിച്ചു കീറാനാ വന്നെ വീടെടുത്തു തരാനും ജോലിക്ക് ആളെ ഉണ്ടാക്കാനും എന്ത് തിടുക്കായിരുന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നെ വൃത്തിയിട്ട മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ കൂട്ടൊന്നല്ലോ ഇതിനൊക്കെ എന്താ കാര്യമെന്ന് അറിയാണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞെടുത്തോളം മതി ഒരിക്കലും ഈ വർഗത്തെ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചവളാ ഞാൻ ഭംഗിവാക്ക് സ്നേഹവും പറഞ്ഞ് അടുക്കുന്നവരുടെ ഒക്കെ ഉള്ള് ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഇതോടെ ഉറപ്പിച്ചു ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരിക്കലും അയാളുടെ മുഖം കാണാൻ ഇട വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് അയാളോട് എന്തായാലും ഒരു കയ്യബദ്ധം പറ്റി മറന്നേക്ക് അത് അതിന്റെ പാട്ടിന് ജീവിച്ചോട്ട് നീ ഇതെന്ത് ഭാവിച്ച എന്റെ ശേഖര എന്തൊക്കെയാ ഞാൻ ഈ കേക്കണേ നീ ഒരു പെണ്ണിനെ വീടെടുത്ത് താമസിപ്പിച്ചേക്കുന്നുന്നോ അവക്ക കൂട്ടിന് നാണിയമ്മ എഴുന്നള്ളിച്ചേക്കുന്നുന്നോ ഇനി ഞങ്ങളാരും അറിയാണ്ട് നിന്റെ കല്യാണം വരെ കഴിഞ്ഞോന്നാ എനിക്കിപ്പ സംശയം നാലു പേരറിയാ ഒരു പുടവ കൊടുത്ത് താഴാരുന്നല്ലോ അലിയന് നമ്മളെ അറിയിച്ച ഏട്ടന്റെ സ്വത്ത് മോഹിച്ച് നമ്മൾ തടസ്സം നിന്നാലോ നെടുമ്പ്രാശേരിക്കാർ വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള തറവാട്ടുകാരാണെന്നാ കേൾവി കാഷ്ടം നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് അത് ഇതും പറയിക്കാതെ നീ അവളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വാ ഇവിടെ ആരും തടസ്സം നിൽക്കാൻ പോകുന്നു ശേഖര എവിടേക്കാ പോകാനിപ്പോ വേറെ ഇടം കാണും അമ്മേ കുറെ ലീവ് ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ എന്തിനാ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകാനുണ്ട് നിക്കി നിക്കി പോയിടാതെ കോഫി കുടിച്ചിട്ട് പോവാം കുടിച്ചാ മാത്രം പോരാ നന്നായിരിക്കുന്ന ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് കൂടി എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ നിർമാലിയൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് തൊഴുതോ എന്റെ വാരെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് മറച്ചു വെച്ചത് എന്തിനാ നിങ്ങളൊരു സ്ത്രീക്ക് വീടെടുത്തു കൊടുത്തു നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിനാക്കി ഇപ്പതേ അവരെയും കൊണ്ട് ഗുരുവാരിക്കും പോയി 
ഇതൊക്കെ ആ പരമനായിരം ബ്രോക്കർ പിള്ളയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടി വന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ അറിയാം സാറേ ഇവരുടെ കാര്യം പോട്ടെ ഞാനല്ലേ സാറിന് ആദ്യം ഒരു ചാലു വെട്ടി തന്നത് എന്നോടെങ്കിലും സത്യം തുറന്നു പറയാറുണ്ടല്ലോ പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ വന്നപ്പോ നമ്മളൊക്കെ അന്യന്മാരായി ആ ഇനി എന്താണോ വീടൊഴിഞ്ഞു തരാൻ പറയാ ഇനിയെങ്കിലും ഞങ്ങളോടും തുറന്നു പറ ശരിയാണോ സാറേ സാറേ കേൾക്കാനുള്ള കൊതിയുണ്ടാ ശരിയാ ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീക്ക് വീടെടുത്തു കൊടുത്തു ഗുരുവായൂർക്ക് കൊണ്ടുപോയി മുറിയെടുത്ത് താമസിപ്പിച്ചു എന്താ പാടില്ലേ ഇയാളെന്താ കടിച്ചു കയറാൻ പറയണേ എവിടെയോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ അല്പം ശോഭിച്ചു പോയി ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലാകുമ്പോ അത് വേണ്ടായിരുന്നു പാടില്ലായിരുന്നു സോറി നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അലോഹ്യൊന്നും തോന്നരുത് നിങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിനിപ്പോ ഇവിടെ അറക്ക അലോഹ്യുള്ളത് അതൊക്കെ അപ്പോഴേ മറന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ പറയാനുള്ള ആളുകൾ ആരും പറയും
ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഓർമ്മ വന്നല്ലേ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാര്യം അയൽവാസികള ഇവിടെ ഇവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ കൂടിയുള്ള ഒരു സഹായം ചേച്ചിയാ ആകെ കൂടി ഒരു ഒറ്റ ആളെ അറിയിച്ചുള്ളൂ രജിസ്റ്റുമാരിന്റെ കാര്യം അത് ചേച്ചിയാ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നടത്തി തരേണ്ട ആളാ എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നടത്തി തരേണ്ട ആളെ അറിയിക്കുന്നത് അതൊരു തോന്നിയാസായിട്ടാ എനിക്ക് തോന്നിയത് അതാ മറുപടി പോലും അയക്കാതിരുന്നത് പിന്നെ ഇവളുടെ വിവരം അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് വന്നപ്പോ തോന്നി നിന്നോടുള്ള ദേഷ്യത്തിന് ഇവളോട് എന്തിനാകുന്ന നിൽക്കുന്നെന്ന് എനിക്കും ഒരു ചേഞ്ച് ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി ഏതായാലും വന്നു കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഉടനെ എങ്ങും തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് കരുതണ്ട അങ്ങനെ പോകാൻ ഞാനും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല മോളെ സാറിന് ഓഫീസിൽ പോന്നില്ലേ ഇല്ല കാപ്പ് കുടിക്കണ്ടേ നല്ല സുഖമില്ല എന്തു പറ്റി ഒന്നുമില്ല റെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി വീട്ടുകാർ എതിർക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ അവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതായിരുന്നു ശരിയെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുക ഭാഗ്യമാണ് സുഹൃതമാണ് ഒരിക്കലും ഒരാളെ വിശ്വസിച്ചു അത് തെറ്റിപ്പോയെന്ന് കരുതി എന്നെങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയണോ ചേച്ചി ഇല്ല സന്ധ്യ എന്റെ ധാരണ തെറ്റല്ല അനുഭവങ്ങളൊക്കെ എന്നെ പൊള്ളിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കൽ കൂടി ധൈര്യമില്ല അതൊന്നും പറഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല വരൂ സാറ് പരിചയപ്പെട്ടില്ലല്ലോ വേണോട്ടിന്റെ ചേച്ചിയാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ സാറ് ഇവിടെ താമസം ഓഹോ അപ്പൊ എല്ലാം അറിഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു ഈ കളിയൊക്കെ അല്ലേ അല്ല നമ്മള് കാണുമ്പോഴോ പരിചയപ്പെടുമ്പോഴോ അടുക്കുമ്പോഴോ ഗുരുവായൂർ പോകുമ്പോഴോ ഒന്നും രാധ വേണു സിസ്റ്റർ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു രാധ രാധ കരുതുന്ന പോലെ അല്ല എന്റെ മനസ്സ് അത് ഞാൻ നേരിട്ട് അറിഞ്ഞതാ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കണ്ട ജോലി സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട സ്ത്രീയോട് താല്പര്യം തോന്നിയ കഥ അയാളെന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കണ്ടവരും കേട്ടവരും പറഞ്ഞറിഞ്ഞു ആ സ്ത്രീക്ക് വീടെടുത്ത് കൊടുത്തതും ഗുരുവായൂർക്ക് കൊണ്ടുപോയതും പക്ഷെ അതെന്റെ ചേച്ചിയായിരുന്നു അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ ചേച്ചിയെ കണ്ടിരുന്നത് വിവാഹവും കുടുംബവും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നിരുന്ന നിങ്ങളും കണ്ടവന്റെ കൂടെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണ് ചേച്ചിയെ കണ്ടിരുന്നതെന്ന് 
എങ്കിലും ഉറപ്പിച്ചോ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഒരു പോറില് പോലും ആ സ്ഥാനത്തിന് ഏൽക്കില്ല എന്ന് ഒന്നും കണ്ട് മോഹിച്ചല്ല പെരുമാറ്റത്തിലെ മാന്യതയെ അന്തസ്സൊക്കെ സത്യാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു പോയി കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം കാണിച്ചു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപകരിച്ച സുഹൃത്തിന് ഒരു വഴിപാടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഗുരുവായൂർക്ക് പോകുമ്പോ കൂടെ വന്നോളാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് പക്ഷെ ആ മനുഷ്യൻ വെറി പിടിച്ച മനസ്സുമായിട്ട് ആ സമയത്ത് എന്റെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ആ ടീറക്കൻ എന്റെ ചേച്ചി അറിയോ എന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ എനിക്കാവില്ലെന്ന് വന്ന എന്റെ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ഒളിച്ചും പതുങ്ങിയും മൂടി വെക്കേണ്ട ഗതികേട് എനിക്കും എന്റെ ചേച്ചിക്കും ഇല്ല സന്യാസി ജമനി നടക്കുന്ന ഒരു മാനിലുണ്ടല്ലോ അവിടെ ആ തെണ്ടിക്ക വിളിക്കേണ്ട ഞാനോട് ഒരു മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെയല്ലേ തന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത് ബഹുമാനിച്ചത് തനിക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടായിക്കാണ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്നിട്ടും എന്റെ ചേച്ചിയോട് പോയോ ഞാനറിയാത്ത ഒരു മറുപടി ഇയാൾക്ക് പറയാനുണ്ടാവില്ല നീ വാ അവര് പറഞ്ഞതെല്ലാം നേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാരക്ക് എന്താ നവുമുണ്ടാത്ത ഒരു വശം മാത്രമേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുള്ളൂ എന്റെ മനസ്സിന്റെ സത്യം അത് നിങ്ങൾ അറിയും അറിയുന്ന ഒരു ദിവസം വരും മനസ്സ് വല്ലാതെ നന്ദപ്പോ ആശ്വാസമാവുമല്ലോന്ന് കരുതിയ നിന്റെ അടുത്ത് വന്നത് അത് നാളെ തന്നെ ഞാൻ മടങ്ങുക വേണോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന എനിക്ക് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഒരുത്തിന് അപ്പുറത്തുണ്ടെന്ന് കരുതി ചേച്ചി എന്തിനാ പോകുന്നത് അത് വാ പോണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചാകാം വേറെ വീട് അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ നേരം വിളിക്കട്ടെ വേണമെന്നുള്ളവർ വന്ന് കഴിക്കട്ടെ വിളിക്കാനും നിർബന്ധിക്കാനൊന്നും ഇവിടെ ആർക്കും വയ്യ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല സാറ് പോയി എന്താ ക്ഷമിക്കുക എല്ലാ തെറ്റുകളും എന്റെ തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ പോകുന്നു മുങ്ങിയതാ ഇനി എന്തു മുഖം വെച്ചാ നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്യാ ഇനിയിപ്പോ സാവകാശം ആരെങ്കിലും വിട്ട് പെട്ടിയ സാധനം കടിപ്പിച്ചാ മതിയല്ലോ പോയി കിട്ടിയത് നന്നായി എന്ന് എനിക്കുള്ളൂ കുറച്ച് ദിവസമായി സാറ് വന്നിട്ടില്ല ഇന്നാണ് ലീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പോസ്റ്റിൽ വന്നത് അതിലും കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലോങ് ലീവ് ആണ് എവിടുന്ന പോസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഫ്രം അഡ്രസ് പോലും വച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അവിടെ വന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു വീട്ടിൽ കയറി വന്നപ്പോ ഞങ്ങളുടെ വിഷമം കൊണ്ട് എന്തോ പറഞ്ഞു പോയി ആ വാശിക്ക് ഒരക്ഷരം മിണ്ടാണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയത് പിന്നെ കിട്ടണത് ഒരു കത്ത ആരും അന്വേഷിക്കണ്ട എവിടേക്കും ഇല്ലാണ്ട് യാത്ര പോവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കെങ്കിലും വിവരം അറിയുന്ന കരുതി ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യോട്ടം തന്നെ പറ സാറ് ചെയ്ത തെറ്റെന്താ രാധേച്ചോട് ഇഷ്ടം തോന്നി കൂടുതൽ അടുത്ത് പെരുമാറി ഇങ്ങോട്ട് അനുവദിച്ചപ്പോ തിരിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം കാട്ടി നീ നീ കരുതുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്തല്ലാന്ന് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഇല്ലിക്കാടിന്റെ അവിടെ വേണോട്ടൻ എന്നെ കാത്തു നിൽക്കുവായിരുന്നില്ലേ വിളിച്ചു നിർത്തി വർത്തമാനം പറയുമ്പോ എനിക്ക് നിക്കാണ്ടി ഓടി പോകായിരുന്നില്ലേ എന്താ പോകാതിരുന്നത് എനിക്കിഷ്ടായിരുന്നു വേണോട്ടനെ കാണുന്നത് സംസാരം കേൾക്കുന്നത് 
യാദേജിക്ക് സാറിന് ഇഷ്ടായിരുന്നു അത് ഉറപ്പാ എന്നിട്ടിപ്പോ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ എല്ലാ പിഴയും ആ പാവത്തിന്റെ മേൽ ചുമത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം പൊറുക്കില്ല എത്ര മനസ്സ് നൊന്നിട്ടാ സാറ് എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയത് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വല്ല വിവരം കിട്ടിയോ ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഒരുപാട് കത്തുകൾ എഴുതി പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് തോന്നി കീറി കളഞ്ഞു ഇപ്പോ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വേണമെന്ന് തോന്നി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സ്ത്രീയോട് ഇഷ്ടം തോന്നിപ്പോയി ശേഷിച്ച കാലം അവർ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി തെറ്റാണ് എന്നെ ഇത്രമാത്രം കൂശിക്കാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് മധുരമായ ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെയും ഉണർവിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാതെ പറ്റിപ്പോയ എന്തോ ഒന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാൻ പോലും രാധ തയ്യാറായില്ലല്ലോ വേണ്ട ഇത്രയും കാലം കഴിവതും മാന്യതയോടെ ജീവിച്ചതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു വീട്ടുകാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സ്നേഹിതന്മാരുടെയും അനുജനെ പോലെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന വേണുവിന്റെയും എല്ലാത്തിനും ഉപരി രാധയുടെയും മുമ്പിൽ ഞാൻ ആഭാസനായി വൃത്തികെട്ടവനായി മതിയായി ഒന്നുറപ്പ് നിങ്ങളുടെ സ്വൈരതയിലേക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഞാൻ കടന്നു വരില്ല പക്ഷെ അവസാന ശ്വാസം വരെയും എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരാളുണ്ടാവും രാധ രാധ മാത്രം ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ആരെയും ഒന്നും അറിയിക്കരുതെന്നാണ് വാര്യ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആരെയും അറിയിക്കണമെന്ന് തോന്നിയില്ല പക്ഷേ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ചില കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ രാധയോട് പറയാം പറയണം ശ്രാദ്ധമാണ് സാർ ഇതുവരെ മുടക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ 
எல்லாரும் காத்திருக்க என்ன பின்ன எங்களை 